रिलेशन इज इक्वेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो हम समझेंगे यहां पर कि एक रिलेशन जो है वो इक्वेलेंस कब नहीं होगा इफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अ रिलेशन इज फॉल्स मतलब इन तीनों के अंदर से सपोज एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांसटिव नहीं है तो उसको हम इक्वेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे इसका मतलब तीन रिलेशन हमारे पास है इन तीनों में से अगर एक रिलेशन तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो ट्रांसटिव नहीं होगा कम से कम एक को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तब भी वो ट्रांसटिव नहीं होगा इस बात को लिखा हुआ यहाँ पे तो सेकेंड पॉइंट है द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज इक्वेलेंस रिलेशन क्योंकि अभी हमने देखा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है वो दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांसटिव भी होते हैं तो वो तीनों दोनों रिलेशन कैसे हो जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे अगर कोई हमसे बोलता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल दो तो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों कैसे रिलेशंस हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है अब हम ये सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक सेट दे रखा है हमें तो उस अब देखो पहले हम इसको समझते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ हम क्या पता लगाने जा रहे हैं फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए वन टू थ्री हमने एक एग्जांपल लिया वन टू थ्री सेट तो हम ये पता लगाएंगे कि वन टू थ्री सेट से ए टू ए कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे काफी सारी ऑब्जेक्टिविटी सॉल्व हो जाती है अगर कैपिटल ए सेट दे रखा है वन टू थ्री और हम इसका ए क्रॉस ए निकाल लें तो आपको मालूम है ए सेट में तीन एलिमेंट है वन टू थ्री तो ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर होंगे नाइन ऑर्डर पेयर होंगे क्योंकि थ्री इंटू थ्री नाइन ऑर्डर पेयर बनते हैं तो ये जो नाइन ऑर्डर पेयर्स हैं इन ए क्रॉस ए के नाइन ऑर्डर पेयर से कितने सबसेट बनेंगे ये इंपॉर्टेंट बात है आपको मालूम है ए क्रॉस ए के जितने सबसेट्स होते हैं उतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं तो ए क्रॉस ए के सबसेट कितने बनेंगे टू टू द पावर नाइन क्योंकि इसमें नाइन एलिमेंट्स हैं तो टू की पावर नाइन कितना हो गया फाइव तो पांच रिलेशन फाइव रिलेशन में से कितने रिलेशन इक्वेलेंस है वो निकालने जा रहे हैं हम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो हम देखते हैं कि आपने अभी पढ़ा यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है वो हमेशा क्या होते हैं इक्वेलेंस होते हैं तो जो स्टार्टिंग होगी उसकी वो आइडेंटिटी रिलेशन से होगी मतलब जो पहला इक्वेलेंस रिलेशन बनेगा वो बनेगा वन वन टू टू एंड थ्री थ्री वन वन टू टू थ्री थ्री जो पहला रिलेशन है वो इक्वेलेंस रिलेशन है फ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है तीनों क्वालिटी है इसके अंदर इसके बाद हमने क्या किया क्योंकि आपको पता है कि रिफ्लेक्सिविटी को मेंटेन करने के लिए जो रिलेशन है उसके अंदर ए सेट के जो एलिमेंट है वन टू थ्री इसके लिए वन वन टू टू और थ्री थ्री होना जरूरी है तो जितने भी रिलेशन बनेंगे इक्वेलेंस रिलेशन ए सेट से उनके अंदर वन वन टू टू थ्री थ्री तो होगा ही होगा तो पहला रिलेशन वन वन टू टू थ्री थ्री हो गया तो सेकंड रिलेशन में वन वन टू टू थ्री 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 आएंगे आएंगे इसके बाद मैंने देखा कि वन वन इसके बाद अगला एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर वन टू है एक रॉस ए में तो मैंने इसमें वन टू डाल दिया जैसे ही मैंने इसमें वन टू डाला तो वन टू डालने से इसकी रिफ्लेक्सिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री पहले से इसके अंदर है तो वन टू को डालने से इसकी सिमेट्रिक जो कंडीशन है वो हमारी वॉयलेट हो जाती है तो सिमेट्रिक को बनाने के लिए वन टू का उल्टा क्या हुआ टू वन उसको डाल दिया तो रिलेशन देखो सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री तो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है वन टू का उल्टा टू वन हो गया टू वन का उल्टा वन टू हो गया तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया इसके बाद हम इसकी ट्रांसटिविटी को चेक करते हैं तो आपको हम ट्रांसटिविटी पहले चेक करके आ रहे हैं पहले के एग्जाम्पल में तो आप इसको चेक करेंगे तो ये रिलेशन ट्रांसटिव भी होगा अब हमने सेम कंडीशन यहाँ पे ली वन वन टू टू थ्री थ्री वही तीन ऑर्डर पेयर थे अब मैंने अगला एक ऑर्डर पेयर लिया वन थ्री इसमें वन थ्री डाला तो वन थ्री का उल्टा क्या है थ्री वन है तो वन बिल्कुल सेम कंडीशन की तरह वन थ्री के साथ थ्री वन ले लिया तो ये भी एक रिलेशन इक्वेलेंस बन जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है इसी कॉन्टेक्स्ट में सेम तरीके से वन वन टू टू थ्री थ्री लिया हमने अब हमने टू थ्री ले लिया इसके अंदर टू थ्री का उल्टा क्या होगा थ्री टू क्योंकि हमें सिमेट्रिक मेंटेन करना है उसके बाद ये रिलेशन ट्रांसटिव भी हो जाएगा तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तीनों बन गए इसके बाद हम ये सोच कि हमने वन टू वन थ्री और टू थ्री के उल्टे डाले इसमें अब हमने क्या किया वन वन टू टू थ्री थ्री के साथ वन टू लिया और वन टू के साथ हमने टू वन लिया क्योंकि लेना ही पड़ेगा उसकी सिमेट्रिक को मेंटेन करने के लिए इसके साथ हमने फिर वन थ्री ऐड किया अब वन थ्री के साथ इस वन थ्री का उल्टा क्या हो गया थ्री वन हो गया वन थ्री का उल्टा थ्री वन हुआ अब इन दोनों के आने से आपको बताए कि टू वन है वन थ्री है तो टू वन और वन थ्री से टू थ्री बनेगा ट्रांसटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग क्योंकि हम ट्रांसटिविटी भी मेंटेन करेंगे इसकी तो अगर हम इसको ए बी मान लें और इसको बी सी मान लें तो ए सी क्या होगा टू थ्री होगा टू थ्री को भी इसमें होना चाहिए क्योंकि ट्रांसटिव होना चाहिए और जैसे टू थ्री आ
अगर वो वन टू थ्री सेट है तो उसमें पांच बनते हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव तो वन टू थ्री सेट के लिए कितने रिलेशन बने फाइव रिलेशन बने कितने में से फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के अंदर से फाइव हंड्रेड ट्वेल्व रिलेशन के अंदर से पांच रिलेशन ऐसे हैं जो कि इक्विलेंस है अदरवाइज बाकी सारे कैसे इक्विलेशन इक्विलेंस रिलेशन नहीं है ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि वन टू थ्री सेट के ऊपर कितने इक्विलेंस रिलेशन बनेंगे वो फाइव है और अगर आपसे बोले कितने इक्विलेंस रिलेशन इक्विलेंस रिलेशन नहीं बनेंगे उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से इक्विलेंस रिलेशन माइनस कर देने दैट इज फाइव हंड्रेड ट्वेल्व माइनस फाइव अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं इक्विलेंस रिलेशन के वो समझने हमें अभी हमने जो देखा वो ये समझ में आया कि देर आर फाइव इक्विलेंस रिलेशन आर मेड इन सेट ए वन टू थ्री आउट ऑफ टू की पावर नाइन फाइव हंड्रेड ट्वेल्व रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया यहाँ पे द स्मॉलेस्ट दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द स्मॉलेस्ट इक्विलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए वन टू थ्री इज द आइडेंटिटी रिलेशन ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन हमारा सैंपल पेपर में इश्यूड है कि जो सबसे छोटा इक्विलेंस रिलेशन बनेगा वन टू थ्री के ऊपर वो क्या होगा वो होगा आइडेंटिटी रिलेशन दैट इज वन वन टू टू एंड थ्री थ्री और जो सबसे बड़ा इक्विलेंस रिलेशन बनेगा द लार्जेस्ट इक्विलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए वन टू थ्री विल बी द यूनिवर्सल रिलेशन जो सबसे बड़ा बनेगा वो कौन सा होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा सबसे छोटा कौन सा होता है इक्वल रिलेशन ए सेट के ऊपर आइडेंटिटी और सबसे बड़ा कौन सा होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है इतना हमने पढ़ा कि इक्वेलेंस रिलेशन क्या है और इक्वेलेंस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा हमने अब आती बात कि हमने अब थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा रिलेशन कौन से हैं रिलेशन की टाइप क्या है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांसिटिव फिर उनका यूज क्या है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांसिटिव को कंबाइन करके क्या बना इक्वेलेंस रिलेशन बना अब हमें समझना है कि इक्वेलेंस रिलेशन का यूज क्या है मतलब हमने इक्वेलेंस रिलेशन क्यों पढ़ा वो समझते हैं एंड दैट इज नोन एज इक्वेलेंस क्लास इक्विलेंस क्लास है वो चीज जिसके अंदर की इक्विलेंस रिलेशन का यूज है इक्विलेंस क्लास जो है वो कब बनेगी जब इक्विलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो हम एक एग्जांपल लेके इसको पहले समझेंगे उसके बाद इसको डेफिनेशन को परस्यू करते हैं तो मैं पहले यहां पर आपको एक एग्जांपल समझाता हूं उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा देखो अगर कैपिटल ए हमारे पास एक सेट है वन टू थ्री अगर कैपिटल ए सेट वन टू थ्री है और आर उसके ऊपर एक इक्विलेंस रिलेशन है अभी हमने देखा कि ए सेट वन टू थ्री तो था इसके ऊपर इक्विलेंस रिलेशन कितने बने फाइव इक्विलेंस रिलेशन बने ठीक है उनमें से मैंने एक इक्विलेंस रिलेशन ले लिया है जिसको कि हमने लिया वन वन टू टू थ्री थ्री टू थ्री और थ्री टू तो इक्विलेंस रिलेशन फॉर्म होने के बाद हम क्या करते हैं ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से एक एक एलिमेंट को यहां पे चूज करते हैं जैसे हमने सबसे पहले वन को चूज किया ये वन के बाहर हमने बड़ी ब्रैकेट बना रखी है इसको बोलते हैं वन की इक्विलेंस क्लास इक्विलेंस क्लास ऑफ वन निकालनी हमें अब इक्विलेंस क्लास क्या चीज है कि इस रिलेशन के अंदर वन का रिलेशन किस किस एलिमेंट के साथ है वो चाहिए हमें तो आप देखिए ध्यान से कि हम यहां पर जो अगर हम मान लेते हैं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है कि ए का रिलेशन बी के साथ है तो जब हम वन की इक्विलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो हम यहां पर पुट कर देंगे ए को वन इसका मतलब ये हो गया कि वन का रिलेशन किसके साथ है वो निकालना है हमें हमें यहाँ पे बताना है कि वन का रिलेशन किसके साथ है इसका मतलब ये हुआ कि जो वन है यहाँ पर हम रिलेशन के अंदर देखेंगे कि वन का रिलेशन किसके साथ है वन के साथ है तो वन का रिलेशन वन के साथ है इसलिए वन की इक्विलेंस क्लास में वन आ जाएगा और ये एक सेट होता है इक्विलेंस क्लास क्या एक सेट है जिसके अंदर की एक नम जो हमारे ए सेट है उसके एलिमेंट्स को देखते हैं कि उसका रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट के साथ है ठीक है तो वन की इक्विलेंस क्लास निकालने के लिए हमने देखा कि रिलेशन के अंदर वन का रिलेशन किसके साथ है सिर्फ वन के साथ है और कोई है ही नहीं ऑर्डर पेयर तो इसके अंदर वन आ जाएगा सेट में फिर हम अगला एलिमेंट पकड़ ए का और वो है टू तो टू जो है उसके देखेंगे कि टू का रिलेशन किसके साथ है तो हम देखेंगे ऑर्डर पेयर में टू का रिलेशन टू के साथ है और टू का रिलेशन थ्री के साथ है तो टू और थ्री दो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे और ये होगी टू की इक्विलेंस क्लास ऐसे थ्री की इक्विलेंस क्लास निकालनी है अगर तो हम देखेंगे कि थ्री एलिमेंट जो है ए सेट का ए सेट का जो थ्री एलिमेंट है उसका रिलेशन के थ्रू किस किसके साथ रिलेशन है तो हम देखते हैं थ्री का रिलेशन थ्री के साथ है और थ्री का रिलेशन टू के साथ है तो यहाँ पे थ्री कॉमा टू आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा इक्विलेंस क्लासेस हैं इक्विलेंस क्लास में कर क्या रहे हैं हम इक्विलेंस क्लास में हम ए सेट जो है उस ए सेट को ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे सेट्स के अंदर इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट इक्विलेंस क्लास काट काट तो इक्विलेंस जो सेट है इक्विलेंस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं इक्विलेंस क्लास के अंदर हम जो हमारा सेट है वन टू थ्री इस वन टू थ्री सेट के पार्टीशन कर रहे हैं तो पार्टीशन करने
मतलब यहां पर इस इक्वलेंस रिलेशन के थ्रू ए सेट दो इक्वलेंस क्लास में ब्रेक हो गया इसका मतलब ए सेट के दो पार्टीशन हो गए इस बात को हम हम डेफिनेशन में समझते हैं इक्वलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या है देखो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एनी इक्वेंस रिलेशन ऑन सेट ए मान लेते हैं हम कि कैपिटल ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और कैपिटल आर एक इक्वेंस रिलेशन है ए सेट के ऊपर इतनी बात होनी चाहिए देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू द एलिमेंट स्मॉल ए तो सेट ए का एक एलिमेंट पकड़ा हमने स्मॉल ए उस स्मॉल ए से जितने भी एलिमेंट रिलेटेड हैं आर के थ्रू जिसमें कि ए कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है इज नोन एज द इक्वेलेंस क्लास ऑफ स्मॉल ए मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसकी इक्वेलेंस क्लास बनेगी और वो आर के थ्रू कौन कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है वो हमें लिखने हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाई बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम स्मॉल ए को लिख देंगे फिर हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे समझा